ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மெக்கே ஜி தபல் இந்த வீடியோவில் நாம் டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரிவ்யூனா என்ன என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பைக் என்னென்ன வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது ஸோ என்னென்ன கலர்ஸில் கிடைக்குது இந்த பைக் வாங்கலாமா வேண்டாமா இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் என்னென்ன மற்ற பைக்கோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எதெல்லாம் நமக்கு இதில் அட்வான்டேஜஸ்ஸு ஸோ ஓவரால் அட்வான்டேஜ்லாம் என்னென்ன யூசர் ரிவ்யூ என்னென்ன சொன்னாங்க ஸோ இதை பற்றி ஒரு சில விஷயம்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பைக்கோட கம்ப்ளீட் ரிவ்யூவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பைக் என்னென்ன வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது எத்தனை வேரியண்ட்டில் கிடைக்குதுன்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வீ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது ஃபஸ்ட்டு வேரியண்ட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் டிஸ்க்கு ரியர் மட்டும் ட்ரம் பிரேக் வச்சு நைன்ட்டி த்ரீ தௌசண்டில் கிடைக்குது அடுத்த செகண்ட் வேரியண்ட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் டிஸ்க் பிரேக் வச்சு நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் கிடைக்குது மூணாவது வேரியண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பைக் ஜென்ரலாக வந்து கார்பரேட்டர் வச்சு தான் பேஸ் பண்ணி தான் வருது ஸோ நமக்கு வேணும்னா பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வெஹிக்கிள் கண்டிப்பாக தராங்க ஸோ அந்த அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது வேரியண்ட் இந்த வேரியண்ட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக்கில் வருது ஸோ ஜென்ரலாக இந்த மூணு வேரியண்ட்டில் எந்த வேரியண்ட் பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தேர்ட் வேரியண்ட் தான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த மூணாவது வேரியண்ட்டில் வந்து நமக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வச்சு தராங்க ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வந்து நமக்கு மைலேஜும் சரி ஒரு த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸும் சரி ஒரு பிக்கப்பும் சரி ஒரு நல்ல எஃபிஷியன்சியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்டர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பைக்கு ஸோ நல்லா நம்ம கேல்குலேட்டடாக நமக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் மைலேஜ் அதிகமாக வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா போத் டிஸ்பிரே கூட தான் வருது இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வேரியண்ட்டு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் ப்ரைஸ் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது நார்மலோட ஸோ இந்த வேரியண்ட் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து இந்த பைக்கோட கலர்ஸ் வேரியண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ கலர்ஸில் வருது இந்த பைக்கு ரெட்டு பிளாக்கு ப்ளூ ஸோ இந்த மூணு கலரோட பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்கை லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஓவராலாக ஒரு அவுட்லுக் பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்ம இப்போ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் அண்ட் இந்த பைக்கோட மேக்சிமம் பவர் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பிரேக்கர்ஸ் பவர் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அண்ட் மேக்சிமம் டார்க் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டோ மீட்டர் டார்க் அட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பிரேக்கர்ஸ் போகிற ஆர்பிஎம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டாப் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற வீடியோ நம்ம சேனல்லே இருக்குது ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர்பிஎம் பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பைக்கோட ஸ்பீட் பவர்லாம் கேலக்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு அதை பற்றின கேல்குலேஷன் ஃபுல்லாக புரியும் அண்ட் இந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கியர்ஸோட வருது அண்ட் இந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் போதும்னு யூஸ் பண்ணவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல டாப் ஸ்பீடே சொல்லலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசிக்கு அண்ட் இந்த பைக்கோட ஆவரேஜ் மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருது அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணவரும் அவரும் அதே தான் சொல்லியிருக்காரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஒரு சிங்கிளாக ஒரு நான் நான் லாங்கில் ட்ரைவ் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேலே தரும்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து இந்த பைக்கோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் லிட்டர்ஸோட வருது அண்ட் ரிசர்வ் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு நல்ல கெப்பாசிட்டி தான் ஸோ போத் வந்து ஒரு ஐடியல் கெப்பாசிட்டினு சொல்லலாம் ஒரு பைக்கு அடுத்து இந்த பைக்கோட ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக கார்பரேட்டர் வச்சு வருது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நமக்கு தேவையான வேரியண்ட்டு நமக்கு டாப் வேரியண்ட் வேணும்னா நீங்கள் ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் வேரியண்ட்டே வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதுவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து இந்த பைக்கில் வந்து ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயில் கூல்டு கூலிங் கூலிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஆயில் கூல்டு கூலிங் சிஸ்டம் இருக்கனால பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் ஆயில் எப்பவுமே கூலிங்காகவே இருக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும்
ஸோ இந்த பைக்கோட மைலேஜ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேலே வந்து கன்ஃபார்ம் தருது ஓ ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேலே கன்ஃபார்ம் தருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னே சொல்லலாம் அடுத்து இந்த பைக்கோட முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பைக்கோட வைப்ரேஷன் தான் ஸோ வந்து இந்த பைக்கில் வந்து வைப்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரைடிங் பொசிஷர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டும் வந்து உங்களுக்கு பேக் பெயின் வராது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது ரைடிங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அனதர் பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் இந்த பைக்கில் ஸோ இந்த பைக்கோட ஃபைனல் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாஸ் சவுண்ட் தான் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ரோட்டில் இந்த பைக்கை பார்த்துருந்தா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ் சவுண்ட் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் சொன்ன அட்வான்டேஜாக அதுதான் ஸோ எக்ஸாஸ் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப சீனாக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஒரு ஒரு விதமான அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ இந்த பைக்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ அதிகமாகலாம் இல்லை ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பைக்கில் ஏபிஎஸ் இல்லை ஸோ அது வேணால் ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கலாம் மற்றபடி இந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா அற்புதமான பைக்னு சொல்லலாம் ஸோ பவர்லேருந்து நான் கம்பேர் பண்ணதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது இந்த பைக்கில் ஸோ இந்த பைக்கை ஃபைனலாக வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வாங்கலான்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ வர பைக் சிக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பைக் நேக்கட் ஸ்போர்ட் பைக்னே சொல்லலாம் அது ஸோ இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் நல்லா அதிகமாகவே இருக்குது தாராளமாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டாப் ஸ்பீட்லேருந்து பிக்கப்லேருந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணவங்க சொன்னது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வாங்கலாம் ஸோ நல்ல பைக்காக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு என்ன வீடியோ நோட்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அடுத்